。啊，接着我要来示范怎么样子在啊 Mac 里面安装一个编辑器哈。那以我们的城市设计课程和我们会使用的编辑器是 Visual Studio Code。啊，那我们就示范怎么样子安装 Visual Studio Code。那我在 Google 的这个 Chrome 环境底下，我打 Visual Studio Code。啊，打 Visual Studio Code。OK， 这样子呢，我们就会进到 Visual Studio Code 的这个画面。那我们。按下下载啊，它会自动判断你到底是哪一种系统。好，那按下下载之后呢，呃，下载的速度应该不会太慢哈。那它在下载的时候，我们就可以在 Find 中显示。OK， 那这里会看到它的下载进度。那等它下载完毕之后呢，我们再把这个 Zip 打给解开。好，那我们先让它下载一下。那我们先看一下 Visual Studio Code 的用法啊。这里是我已经灌好的 Visual Studio Code， 但是版本比较旧。那我把它点一下。啊，那这里你会看到 ，OK， 这是我之前啊的网志系统的程式。那你可以把它关掉啊。那在这里。有一点不一样的地方是，呃，你可以看到，如果，呃，我们在 Windows 里面习惯是这个视窗上面就有功能表，但是 Make 不是哦，它在这个视窗上面没有功能表，但是它的功能表在哪里呢？它的功能表是在上面的这一块，它功能表统一显示在这上面，所以根据不同的应用。它这边的功能表都会变化，那这是 Mac 它的设计跟 Windows 啊有一些不同的地方。那另外 Mac 上面呢啊有个档案总管，那这个档案总管叫做 Find 啊，就是这个效应。所以如果你想去看档案系统，你就可以按这个效应，你会看到有桌面啊、应用程式啊啊，还有我有关 Dropbox 啊。我所有的档案啊、影片啊、啊音乐啊这些啊，都是都是在目前系统上面的一些资料夹啊。那当然，它预设的时候呢，它会让你看这些资料夹，但是啊，不是把整个系统的资料夹都给你看啊。如果你要切换到可以看整个系统的资料夹啊，还必须要按某些快捷键。好，那这边你可以切换模式，好像，啊，我们到底是啊要什么样的方式来检视？举个例子，我们现在在桌面，那我可以用这个啊详细资料，或者是好几层的内容，像这样子 ，OK， 它会一层一层下去，或者是用这个，那当然。我比较习惯的呢是用这个好几层的方式，好一层一层下去。好，那刚刚我们目的是要示范 Visual Studio Code 的安装嘛？那现在它已经下载好了，我们来安装一下。好，我现在在 Find 里面显示这一个 Zip 档。OK， 那我们把它点两下，那它就会解压缩。好，这时候呢，它会出现一个 Visual Studio Code 的 A P P 啊，那我们把它点两下，啊，它就会打开了啊。OK， 现在 Visual Studio Code 打开了啊，那这跟我们刚刚的 Visual Studio Code 是不一样，我先把几个关掉。好，那。我们如果放在这里，其实不太方便哦。那一般来讲，我们最好是把它放到应用程式里面去。放到应用程式里面去，这时候我就看到 Visual Studio Code A P P 啊，那这样我就可以在这边打开它。好，那
呃，它会显示在这里。那那我们其实未来使用的话，如果它已经在这里了，我们就可以直接按。啊，那一般来讲，它会保留在 Duck 上。啊，那这个叫做 Duck， 啊，这边叫做 Duck。所以你的 Duck 如果有，你直接去开起来会更快一点。啊，那接下来你就可以进行写程式啊，比如说，啊，啊之类的这些动作。嗯、啊，呃，等一下我们会再示范怎么样子写 JavaScript 的程式啊。那我们这个 Visual Studio Code 的安装就先示范到这里为止。